नमस्कार मी अनुराधा सनगर जनवार्ता मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत पाहुया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांच्या सत्याराव्या व्यंगचित्र प्रदर्शनाला बालगंधर्व कलादालनात सुरुवात झाली वाढते दारिद्र्य शहरातील टेकडी फोड वाहनांचा गोंगाट रस्त्यांची दुर्दशा मोबाईलच्या गमती जमती अशा गंभीर आणि हलक्या फुलक्या विषयांवरील वेगळा विचार देणारे व्यंगचित्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत याशिवाय कॅरिकेचर्स पॉकेट कार्टून शब्दविरहित व्यंगचित्रे अशा विविध प्रकारातील सव्वाशेहून अधिक व्यंगचित्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत हे प्रदर्शन अठरा नोव्हेंबर पर्यंत सकाळी साडे नऊ ते रात्री साडे आठ पर्यंत खुले राहणार आहे देशातले पंधरा स्क्रीनचे पहिले मेगाप्लेक्स असणाऱ्या सिनेपोलिसचे उद्घाटन रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोन यांच्या हस्ते करण्यात आले हे औचित्य साधून या जोडीच्या रामलीला सिनेमाच्या विशेष खेळाचे आयोजन करण्यात आले होते रणवीर आणि दीपिकाला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी एकच गर्दी केली होती मोबाईल आणि कॅमेरे सरसावून दुपारी तीन वाजल्यापासून सिने पोलीस मेगाप्लेक्स मॉलच्या आवारात चहा ते सज्ज झाले होते सहाच्या सुमारास ही जोडी पार्किंग मधून थेट वरच्या मजल्यावर दाखल झाली आणि चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला चाहत्यांचा प्रतिसाद पाहून दीपिका रणवीर भारावले या दोघांनी काही मिनिटे थांबून चाहत्यांना हाय हॅलो केले त्यानंतर स्क्रीन टू मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत रणवीर आणि दीपिकाने आपण घरासाठी पुण्यात गुंतवणूक केल्याचेही सांगितले दीपिका म्हणाली माझ्या कुठल्याच सिनेमाच्या प्रदर्शनाचा असा अनुभव मी घेतलेला नाही रामलीला मिळालेला प्रतिसाद भावविवश करणार आहे पुणे आणि बेंगलोर ही शहरे सारखीच आहेत इथे असले की घरी असल्यासारखेच वाटते म्हणूनच पुण्यात मी घरासाठी गुंतवणूकही केली आहे दीपिकाने घराचे गुपित उघड केल्यावर रणवीरनेही हिंजवडीत आपला फ्लॅट असल्याचे सांगून पुणेकर झाल्याची ग्वाही दिली सिनेपोलिसचे इंडिया हेड आशिष शुक्ला देवांग संपत सतीश मगर शिरीष मगर आदी यावेळी उपस्थित होते शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त राष्ट्रीय बांधकाम सेनेच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले दिनांक सोळा नोव्हेंबर रोजी पानमळा सिंहगड रोड येथे घेण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिराचे संयोजन बांधकाम कामगार सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनंत घरत यांनी केले बाळासाहेब ठाकरे यांच्या लौकिकास साधेसा उपक्रम हाती घेण्याचे ठरवल्याने राष्ट्रीय बांधकाम कामगार सेनेने बाळासाहेबांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त हे शिबिर घेतले या रक्तदान शिबिराला परिसरातील नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला या शिबिरादरम्यान प्रत्येक रक्तदात्याची आरोग्य तपासणीही करण्यात आली यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात आली होती या शिबिरात रक्तदान करणाऱ्या प्रत्येक रक्तदात्याचा एक लाखाचा अपघाती विमा मोफत उतरवण्यात आला तसेच प्रत्येकाला रक्तदानाचे प्रशस्ती पत्रकही देण्यात आले रक्तदानाचे महत्व रक्तदानाची आजची असलेली गरज याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी हा स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात आला बाळासाहेबांच्या स्मृती दिनादिवशी याचे आयोजन करण्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो असे अनंत घरत यांनी सांगितले या शिबिरासाठी घरत यांच्यासह श्रीनाथ विटेकर किशोर कांबळे प्रसाद चावरे कृष्णा भोसले अक्षय तेलगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले आई वडिलांनी पै पै जमवून मला शिकवण्याचा निर्णय घेतलेला कळत होता माझ्या उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी मला कायमचा आधार मिळवून दिला होता त्यांनी स्वतःसाठी कधीच काही केलं नाही पण माझ्यासाठी समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड देशातील दारिद्र्य महागाई आणि भ्रष्टाचारासारखे प्रश्न सोडवण्याकरता विचारांची सांस्कृतिक लढाई होणे गरजेचे आहे असे मत डॉक्टर न मजोशी यांनी व्यक्त केले मैत्र युवा फाउंडेशन आणि सहेली संस्थेच्या वतीने वेश्यावस्थित जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या अर्जुन जाधव या सोळा वर्षांच्या युवकाने लिहिलेल्या जीवन एक प्रवास या कविता संग्रहाचे प्रकाशन जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले 
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा माधवी वैद्य महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितीचे ज श फगरे फाउंडेशनचे अध्यक्ष संकेत देशपांडे सहयोगी संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकर उपस्थित होते डॉक्टर जोशी म्हणाले ठिकठिकाणी युवकांचे समूह एकत्र येऊन अनेक विधेयक कामे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत परंतु ठामपणे त्यांच्या मागे उभे राहण्यास कोणीही तयार होत नाही या युवा ऊर्जेचा वापर देशाच्या प्रगतीसाठी व्हायला हवा डॉक्टर वैद्य म्हणाल्या संकटे येतात परंतु प्रत्येकाने त्याला धैर्याने सामोरे जाऊन काम करायला हवे वेदनेतून कविता सुचते त्यामुळे या कविता संग्रहातून गाणं जगायची नवी उमेद मिळेल अर्जुन जाधव म्हणाला मी दोन वर्षांचा असताना मला आई सोडून गेली तरीही मी चिकाटी न सोडता शिक्षण घेत दहावीला त्रेसष्ट टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालो ज्या मुलांना आई वडील नाहीत अशांकरता वसतिगृह काढण्याची इच्छा आहे असेही त्याने सांगितले मोबाईल मुलाऱ्याबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका निराधार असल्याचे सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे भारतात मोबाईल मनोरे उभारण्याचे निकष तसेच सरकारने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना जगातील सर्वात सुरक्षित असून त्यांची दिशा बदलल्यास पुण्यासारख्या शहरात दूरसंचार संपर्क जाळ्यात बिघाड होईल आणि सेवेत अडथळे येतील याकडे लक्ष वेधताना भारतात मोबाईल मनोऱ्यांची उभारणी आणि उत्सर्जन याबाबतचे सुरक्षा विषयक नियम मार्गदर्शक सूचना आणि सर्वोत्तम प्रथांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याने शाळा अथवा रुग्णालयांचा परिसर मोबाईल मनोऱ्यांसाठी प्रतिबंधक क्षेत्र बनवण्याची गरज नाही असे संघटनेने मोबाईल मनोऱ्यांद्वारे होणारे उत्सर्जन आणि सार्वजनिक आरोग्य याबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी सीओएआय ने एक विशेष पत्रकार परिषद आमंत्रित केली त्यावेळी संघटनेचे सरसंचालक राजन एस मॅथ्यू म्हणाले पुण्यातील सार्वजनिक आरोग्याबाबत दूरसंचार उद्योग संवेदनशील आहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन आणि भारत सरकारने जारी केलेल्या नियमांचे योग्य पालन होत असूनही सध्या मोबाईल आणि मोबाईल मनोऱ्यांबाबत लोकांच्या मनात काही गैरसमज निर्माण होत आहेत मात्र त्यात तथ्य नाही डब्ल्यू एच ओ ने वीस सप्टेंबर रोजी स्पष्ट प्रतिपादन केले आहे की बेस स्टेशन द्वारे तयार होणाऱ्या ध्वनी लहरी या क्षेत्रांमुळे पर्यावरणाची हानी तसेच कर्करोग अथवा इतर रोगांचा धोका उद्भवत असल्याचे चिन्ह आतापर्यंतच्या कोणत्याही अभ्यासातून आढळलेले नाही मोबाईल मनोऱ्यांमुळे आरोग्याला धोका पोचत असल्याने नागरिकांमधील काळजी मागे योग्य माहितीचा अभाव तसेच दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारातून उद्भवलेले गैरसमज कारणीभूत असल्याचे सीओएआय ला वाटते त्यासाठीच हा उद्योग केंद्र आणि राज्य सरकारांसमवेत सहकार्याने मोबाईल सेवांची सुरक्षितता विश्वसनीयता आणि वापर एक व्यापक नागरिक प्रशिक्षण मोहीम हाती घेणार आहे दूरसंचार सेवा उद्योग महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या सहकारांशी विचार विनिमय करूनच केंद्रीय दूरसंचार विभागाने एक ऑगस्टला मोबाईल मनोरे उभारणीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या त्यानुसार दूरसंचार सेवेत मोबाईल मनोरे ही महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा असून त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला कोणताही धोका पोचत नाही म्हणूनच जमीन वापराचा विचार न करता अशा मनोऱ्यांना परवानगी दिली जावी असेही ते म्हणाले फेस पेंटिंग टॅटू मेहंदीचे रंग आणि गाण्याच्या तालावर थिरकणाऱ्या मिकी माऊस सोबत चुमुकल्याने बालदिनाचा आनंद लुटला सदाशिव पेठेतील स्काउट ग्राउंड वर श्री शिवाजी स्कूल पुणे या स्काउट गाईड च्या खुल्या पथकाच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले दरवर्षी संस्थेच्या वतीने चार ते सोळा वयोगटातील मुला मुलींकरता विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते यंदा नव्याने गंमत जत्रेचा उपक्रम राबवण्यात आला होता त्यामध्ये चिमुकल्यांनी मिकी माऊसला शेखँड करत त्याच्याबरोबर डान्स करण्याचाही मनमुरात आनंद लुटला तसेच राक्षसाच्या तोंडात बॉल टाकणे अडथळ्यांची शर्यत किल्ला शोधणे अशा विविध स्पर्धाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या जादूचे प्रयोग हे कार्यक्रमाचे खास आकर्षण ठरले त्यामध्ये सहभाग घेत चिमुकल्यांनीही सहभाग घेत छोट्या जादू सादर केल्या कार्यक्रमाचे आयोजन कुलमुख्य निखिल चिंचकर यांनी केले यावेळी धनश्री कुंटे हर्षदा बुटाला धनश्री केंडे मिलिन चिंचकर अनुजा वाईकर स्नेहल बुटाला सोहम भागवत पुष्कर भराडिया आदी उपस्थित होते कार्यक्रमानंतर आकाश दिवे सोडून दीपोत्सवही उत्साहात साजरा करण्यात आला आपको देता है एडमिशन के साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी बी सिविल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन आई टी एंड मैकेनिकल एम ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी एंड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड कंप्यूटर एम बी ए फाइनेंस एच आर एंड मार्केटिंग बी सी ए 
बी बी ए एम बी एंड एम सी ए फॉर इंजीनियरिंग और साथ ही डी फार्म बी फार्म और एम फार्म भी सिद्धांत इंटरनेशनल स्कूल सी बी एस ई फ्रॉम नर्सरी टू फिफ्थ स्टैंडर्ड सिद्धांत कॉलेज ट्रांसपोर्ट एवं पोस्टल फैसिलिटी बाईस एकड़ का विशाल कैंपस ए आई सी टी दिल्ली और पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कॉलेज सुदुमरे पुणे एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें या लॉग ऑन करें चौकट या आत्मचरित्राने मला असंख्य नाती मिळवून दिली असे मत प्रसिद्ध लेखिका इंदुमती जोंधळे यांनी व्यक्त केले अनुबंध प्रकाशनच्या वतीने जोंधळे यांच्या बिनपटाची चौकट या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले नाटककार अभिराम भडकमकर रंगकर्मी ओमकार गोवर्धन अनुबंध प्रकाशनचे अनिल कुलकर्णी यावेळी उपस्थित होते जोंधळे म्हणाल्या अनाथ म्हणून वाईट आयुष्य जगलेल्या मुलींना मार्ग मिळावा या प्रेरणेतून पुस्तक लिहिले प्रत्येक स्त्रीचे मुठबंद आयुष्य असते माझे आयुष्य तर चिंधांचे गाठोडे ते सर्वांसमोर कसे सांगणार हा प्रश्न होता मात्र पतीच्या पाठिंब्याने हे शक्य झाले आणि ते यशस्वी झाले रसिकांनी मला खूप प्रेम दिले असे या भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या देशपांडे म्हणाले आत्मकथन करताना नात्यांमधील विविध भावना आणि शिक्षण या दोन गोष्टी समोर येतात जोडलेली नाती मूळ नात्यांचा आधार देऊ शकत नाहीत त्यामुळे हे मूळ शोधण्यासाठी धावत जाण्याची किंमत या आत्मचरित्रातून कळते भडकमकर म्हणाले जीवन जगत असताना त्या जगण्याचे विश्लेषण करून अन्वयार्थाने लोकांसमोर मांडण्याचे काम जोंधळे यांनी केले आहे त्यांनी वाट्याला आलेले आयुष्य स्वीकारून त्याचे सोने केले आहे हे केवळ आत्मचरित्र नसून एका काळचे विश्लेषण आहे हे आत्मचरित्र एका व्यक्तीने नियतीच्या केलेल्या पराभवाची कथा आहे असेही ते म्हणाले कष्टकऱ्यांच्या पेन्शनसाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर बाबा आढव यांनी दिली देशातील आठ कोटी वयोवृद्ध कष्टकऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन मिळावे याकरता देशभर मोठी चळवळ उभी करण्यात येत आहे त्याचाच एक भाग म्हणून कामगार नेते आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील बावीस पुरोगामी रस्त्यांवर उतरणार आहेत सोमवार दिनांक अठरा नोव्हेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता पुणे सातारा रस्त्यावर रास्ता रोको करण्यात येणार आहे पेन्शन रेशन मागणी परिषदेचे सोमवारी दुपारी साडे अकरा वाजता श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील गणेश मंदिराजवळ आयोजन करण्यात आले आहे कष्टकऱ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन विना अट मिळावी त्याकरता वयाची अट पुरुषांना पंचावन्न आणि महिलांना पन्नास वर्षे अशी ठेवावी अशी प्रमुख मागणी करता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती बाबा आढाव यांनी दिली यावेळी सुभाष वारे मेधा थत्ते संजय साष्टे संतोष नागरे संतोष चव्हाण जयश्री देवधर आदी उपस्थित होते बाबा आढाव यांनी सांगितले देशातील असंघटित असुरक्षित कष्टकऱ्यांची संख्या पंचेचाळीस कोटी इतकी आहे हमाल माथाडी कामगार बांधकाम मजूर खाण कामगार मच्छीमार रिक्षा चालक असे एकशे प्रकारचे असंघटित कामगार देशामध्ये आहेत त्यांच्या कामाचे स्वरूप अंग मेहनतीचे असल्याने खूप वर्षे काम करू शकत नाहीत अनेक आजारपण त्यांना जडतात त्यांना सुरक्षित आयुष्याची कोणतीही हमी नाही आमदार खासदारांनी स्वतःसाठी दहा मिनिटांमध्ये पेन्शन मंजूर करून घेतले मात्र त्याचवेळी कष्टकऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी मात्र त्यांच्याकडे पैसे नाहीत देशभरातील आठ कोटी वयोवृद्ध कष्टकऱ्यांना पेन्शन देणे शक्य असल्याचे मत दिल्ली येथे आयोजित एका परिसंवादामध्ये अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे देशातील देवस्थानांमध्ये कोट्यवधी रुपये आणि सोने पडून आहे त्याचा उपयोग याकरता करता येऊ शकेल असे विचारही यावेळी मांडण्यात आले आपलं स्वप्न आपलं मन आपलं स्वतःच घर हेच खर धन समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे एकशे चाळीस फ्लॅट ची एक प्रशस्त गृह योजना कात्रज कोंढवा रोड वर बिबवे वाडी पासून फक्त दोन किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे वन व टू बी एच के फ्लॅट तब्बल तीन मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज बुकिंग साठी संपर्क नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन थ्री सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन फोर सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री समृद्ध जीवन नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची
आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र संपले उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळी नमस्कार